안녕하세요 용슬입니다 지금 보여드리는 영상은 허스크바나 440 모델의 엔진톱입니다 엔진톱 시동불량 문제로 캬브레이터 수리하는 과정을 보여드리겠습니다 지금 이제 하나하나 분해하는 중이고요 자, 뒤편에 보시면은 육각 렌치 볼트로 캬브레이터가 고정이 되어 있어요 볼트를 풀어줍니다 자, 측면에 있는 초크레버 초크레버도 풀어주고요 여기는 십자 볼트가 박혀 있어요 캬브레이터 고정 볼트가 3개가 들어있어요 3개의 볼트를 다 풀어야 됩니다 지금 볼트 2개째 풀르고 있는 거고요 자, 전원 온오프 작동을 해주는 그 전기 선이 연결이 되어 있어요 선 잭을 뽑아줍니다 카브레이터 고정하고 있는 세 번째 볼트 풀고 있는 중이고요. 자, 스로틀 레버 작동하는 부분에 이제 플라스틱 구속이 이제 클립처럼 끼워 있거든요. 그 부분도 일자 드라이버를 사용해서 풀어 줍니다. 자, 프라이머 펌프도 분리를 해 주고요. 캬브레이터를 한번 꺼내 볼게요 자 스로틀이 연결되어 있는 부분 스로틀 작동하는 부분에 지금 십자머리 볼트가 하나 고정이 되어 있어요 요거를 빼야 요 볼트를 풀러야 캬브레이터가 쉽게 분리가 됩니다 이렇게 캬브레이터가 엔진토 몸체에서 분리가 됐습니다 이제 캬브레이터를 하나씩 분해를 해볼까요 밑에 십자 볼트 4개를 풀어줍니다 분해하는 부품 하나하나를 다 분실하면 안 되기 때문에 가지런하게 놓아줍니다. 자, 우리가 다이어프레임이라고 알고 있는 부속이 지금 보이죠? 오랫동안 찌들어 있는 가스켓으로 인해서 다이어 프레임이 잘안 떨어질 거예요. 캬브레이터 몸체가 손상되지 않게 조심해서 분리를 합니다. 자, 지금 가스켓 찌꺼기가 지금 지저분하게 많이 붙어 있죠? 요거를 다 깨끗하게 다 
정리를 해야 돼요. 자, 가스켓 찌꺼기를 제거할 때 카브라이트 몸체가 손상되지 않도록 조심해서 대신에 깨끗하게 세척을 합니다. 정말 중요한 것은 몸체가 손상이 되면 안 돼요. 지금은 니들 밸브를 분해합니다. 이거는 부속이 굉장히 작기 때문에 크기가 작기 때문에 분실할 우려가 많아요. 분실하지 않게 조심하셔야 돼요. 자, 요거는 연료량과 공기량을 조절하는 하이, 로우, RPM 조절하는 그 다이얼이죠. 이쪽도 다 분해를 해서 깨끗하게 세척을 할 거예요. 일단 모른다 싶으면 눈에 보이는 구멍이란 구멍에는 세척제를 다 뿌려줘요. 아주 꼼꼼하게 세척제를 뿌려줍니다. 지금 사용하고 있는 제품은 그냥 거품식 기화기 크리너예요. 인터넷에 뭐 캐브 크리너, 엔진 크리너 이런 식으로 검색하시면 은 많은 제품들이 있어요. 저는 그냥 거품식 사용하는 게 좋아서 저는 개인적으로 그래서 그냥 거품식 크리너를 사용합니다. 자, 구석구석 눈에 보이는 구멍이란 구멍에는 약품을 다 뿌려주는 거예요. 이 약품 상당히 독해요. 사용하시고 손꼭 깨끗하게 씻으셔야 돼요. 오랫동안 때를 불려놨으면 이렇게 깨끗하게 불어내 줍니다. 이런 거는 미세 구멍이 많기 때문에 저처럼 에어 컴프레셔가 있어야 더 깨끗하게 세척이 가능해요. 컴프레셔가 없으면 아무래도 조금 아쉽겠죠. 자, 깨끗하게 세척한 부품들을 이제 다시 조립을 합니다. 일단 가장 작은 부속인 니들 밸브부터 조립을 하고요. 부품 잃어버리면 안 돼요. 진짜 조심하셔야 돼요. 캐브레터를 조립하는 과정에 이물질이 들어가지 않도록 조심해야 돼요. 그래서 손을 씻고 맨손으로 조립을 합니다. 자, 조립을 했으면 작동이 잘 되는지 부드럽게 움직이는지 확인을 한번 하고요. 로우, 하이, 다이얼도 다시 조립을 합니다. 요거는 일반 뭐 일자 드라이버, 십자 드라이버 이거 사용하는 거 아니에요. 허스크바나 제품 같은 경우는 전용 툴이 따로 있어요. 전용 공구가 있어야 분해 조립이 가능합니다. 자 여기서 중요한 거 다이어프램은 신품을 사용합니다. 
기존에 있던 거 재사용하지 마세요. 어차피 다이어프램 뭐 그렇게 비싸지 않아요. 이 부품 자체가. 상태가 괜찮은 것 같아도 딱딱하게 경화가 돼 있어요. 손상이 돼 있는 거예요. 무조건 새 걸로 교체합니다. 이어 프레임이 자리를 잘 잡았는지 확인하면서 조립합니다. 그냥 무턱대고 조립하면 안 돼요. 대충 하는 것 같아도 다 자리를, 본인 자리를 딱 잡은 상태에서 조립이 돼야 돼요. 이게 되게 비슷해 보이기도 하지만, 그래도 자세히 보면 다 위치가 정해져 있어요. 저 작은 구멍들이 다 제자리에 위치를 해야 돼요. 볼트를 조일 때는 기왕이면 X자 방향으로 조이는 게 좋습니다. 그래야 균형 있게 골고루 조여지게 돼요. 자 이제 캐브레이터를 엔진토 몸체에 다시 조립을 합니다. 스로틀 작동하는 막대를 조립을 하고요. 연료 호스를 하나씩 꽂아주고요. 이제 이렇게 자리를 잡고요. 아까 빼놨던 온오프 스위치 그 배선 있죠? 그게 이그니션 코일에서 나오는 배선인데 그 배선도 원래 자기 자리대로 꽂아주고요. 이제 캐브레이터 고정 볼트를 체결합니다. 볼트를 처음부터 꽉 조이지 마세요. 일단 세 군데를 다 어느 정도 부드럽게 들어갈 정도로 세 군데를 다 조립을 한 다음에 그 다음에 하나씩 순서대로 단단하게 체결하면 됩니다. 이제 초크레버를 조립을 해주고요. 자 이렇게 작동이 잘 되는지 이렇게 부드럽게 움직이는지 확인하고요 부품 하나하나 조립할 때마다 작동이 잘 되는지 확인해야 돼요 이제 연료를 끌어올리는 프라이머 펌프 이것도 조립을 하고요 프라이머 펌프에 연결되는 고무 호스 호스 자리 바뀌면 안 돼요 자리 바뀌지 않게 조립해 주고요 분해 조립에 가장 중요한 거는 순서를 까먹지 않는 거예요. 부품들의 원래 달려있던 위치, 이 부품이 어디 있었지? 조립할 때 막막한 경우 있어요. 그거 헷갈리면 안 돼요. 자, 프라이머, 연료가 제대로 끌어올려지는지 확인하고요. 자, 이제 캐브레타를 수리를 했기 때문에 로우와 하이 세팅을 다시 합니다. 이제 공기량과 연료량을 조절하는 건데요. 자, 로우는 다 잠근 상태에서 두 바퀴 반을 왼쪽으로 돌려주고 H, 하이는 다 잠근 상태에서 두 바퀴를 왼쪽으로 돌려줍니다. 이거 같은 경우는 치수, 저기 수치가 돌리는 수치가 제품마다 달라요. 꼭 매뉴얼 확인하셔야 돼요. 자, 시동을 걸었는데 속도가 빠르죠. 아이들링 속도가 빠르죠. 시동 걸린 상태에서 아이들링 속도를 조절합니다. 
요거는 L과 H가 아니라 T 다이얼이에요. T. 자, 요렇게 작동이 제대로 되는지 확인을 합니다. 따라하느라 고생하셨습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 꼭 눌러주세요.